Për shëndetje të ndërruar të leshikues, duke uruar të keni kaluar një javë të mbarë, unë pa humbur kodë do t'juftoja të ndishni debatin e sotëm në lidhja me një qështje të për të mpretë sociale, dhunën dhe vajzave dhe grave, e cila shkon paralel me dhunën në familje. Për të diskutuar mbi këtë fenomen negativ të shëqëris shqiptare, por dhe asaj globale, kam tëftuar në studio, drejtorin e shërbimit social për embashkis durës, zonjën Mehmet Gjaferaj, për shëndetje dhe falim derit për ftesën. Komisar Recep Bulku, shefi seksionit të policimit në komunitet, në drejtorin vendore të policis Durës. Falim derit. Dhe zonjë në rezart të agolli, avokate dhe një kosisht në brojtë se e viktimave të dhunës. Falim derit. Duke ju falenderuar për pjesmarjen në këtë biset, do doja të njësni me një pyetje që në rëndon të gjithve në fakt, por realisht më mirë se ju që punoni për dit me këtë fenomen dhe viktimat e dhunës, askush më mirë nuk mund të shpre. Sa serios është fenomeni në durës, kërësisht? Ju e thatë vetë është një fenomen dhe një problem jafë shqetsues në fakt, është një problem shqetsues në barë komtarë, global gjithashtu, por edhe në durës, në darja re teritoriale, ka siel rritje të themi edhe të numrit të rasteve, duke ushtri në teritor 10 fish më tepër, dhe nëse ne do të referoheshim në fakt në shifra, kemi për 2017-ën rrëtë 353 raste dhe në këto momente në majtë 2018-ës nga janari dheri në maj rëkemi 62 raste të cilat janë me urdhra mbrojtje numri mund tjetë edhe më tepër por ka që kemi ne që janë siel në bashkin durës është një fenomen në rritje në fakt por shkon dhe për te edhe dheri në durës kemi pas raste dhe dheri në humbje jetë e vërtet dhe jo vetëm durës për fatë keqë. Kontakti i pari viktimave dhunës është gjithmonë me policin. Si është situata në optikën tuaj, pasi atjetë e kjutër kasin së pari? Faktë, situata është si shta dhe ju shumë problematike edhe në durës. Dhe kontakti i pari që e merë viktima e merë me policin. O në përmjet telefonit dhe i shkohën ndi në përmjet shërbimit të policis, ose para qitët vedhe në komisariatë edhe për vetëm për këte periullë që po flasim nga janari diri të një janë 89 rase me 15 autor 15 rase janë në përdhunën 89 janë që plësurë dhe mbrojtis nësa në 15 rase është ushtë rëdhunë me 15 autor 3 atë arestuar dhe 10 gjendë të lirë vetëm për këte periullë po ta krasusht me gjendë periullë të vitë ka luar ka një rënje Në 2017 kishim për muaj një anarë dheri në pril 33 rase, në fali 105 rase, dhe të numri dhunës një në të rase. Gjarë ka një farë rënje në masën 8.4%. Po pata shikojsh për periudhën 2006 në 2017 ka rritje numri dhunës. Kur temi 105 raste, janë 105 denoncime? Po, 105 denoncime që përdonë në familje. Dhe pasë e varët se kontakti partë të ashtë meret me inspektorë të rendit, ato janë gjithë të specializuar, janë trajnuar në Akademinë e Sigurisë, ka mra gjithë certifikata për këtë punë, edhe monitoron në mënyrë të të përdejt dhe nga e prorët, për mënyrë asë si plësot, si pritit viktima dhe gjithë procedura dhe lëshot ne bëjmë aktualisht bëjmë kërkes pa di po me urdhën e ri mund të bëjt dheri dhe në marrën e vendimit nga inspektori e rendit kjo dhe jetë një unë më akoma më vështirë për inspektori të rendit po flasim ose ndime specialimit ndime së specialiste policimin komunitet është me termin e ri për e themi inspektori rendit ose polici lajtje për të kuptu më mirë nga publiku a e merë kontaktin e par me viktimën plëson në urdhën brojtje unë falë kërkes për në gjukat dhe gjukata jep urdhën brojtje ose rraset të urgente urdhët të me njërës që në të brojtjes dheri sa të merën në shurtim që është në themel. Mi fjallë kjo është për një periut të përkoshme 
Me gjitha ato do në falësh, mm. valin leo të periuda e verës në fakt është gjithmon nuk e di gjepi nëse Shnër. është konstatuar dhe të kjuve, që numëri rasteve në fakt vjen, vjen në rritje. Pra me rritje në temperaturave, po thoni rritet edhe agresiviteti e mishkujve? Me lëvizje, me popullësia rritet se vikur shumë gjina shumë ka dhe të... Jam faktor në trushë. Jam dhe akord me ju, në këtë periud, më të ketë rritjet të... Jo, më të ketë pa ka pasë. Përse ishte ndikimi temperaturave dhe në rritjen e agresivitetit, pasi njëhen edhe rrasat e tila nga studimet psikosocialet bërra, që edhe faktorët e jashtë të ndikojnë, ështu ndoshta si që ndikon droga, alkoholi, apo edhe pa punësia. Ato duan pasaj ka nevoj për një analiz, por unë bajmë të për me këtë që rritja edhe e lëvizja, ardhja, që vinë shumë e migrantë, rritja e popullësis të mame e të ardhurve, nuk është e thënë që janë gjitha rastet nga durë, si flasë gjithmonë nëse i referomi periudhe së verës. Por në momenti që ndodhë në durës, sigurisht është raste që denoncohen në durës. Po për ju, Zonja Agolli, si vjenë situata e gruas në familje? Unë, që në vitë në 2008, punojme shëqatë në grave në probleme sociale dhe japë në shërbime direkte në gjukatë në dorësit. Êshtë në rritje në umri i si urdrave të mbrojtjes, po ashtu edhe i divorceve. Në fakt më problematikë në këto kote e fundit unë kam parë numërin e divorceve, pasi urdrat e mbrojtjes tashmë janë, është një proces cilët ndoshta përgjështë, personat nuk kanë nevoj për avokat direkt, sepse ua ka kryuar të gjitha dhe thanat shtetit, sepse shkojnë në polici direkt, plëtsohet të urdi mbrojtjes, vinë në gjukat, në qofë se e kërkojnë avokatin ua merë gjukata falas, por në qofë se nuk e kërkojnë bën gjyqtari të gjithë rolet, avokat, mbrojtës dhe lëshon në urdi në me një hershëm të mbrojtjes. Por ne shojmë që përveç urdave të me një hershëm të mbrojtjes kemi edhe shumë, shumë, shumë divorce dhe njërzit tani ose janë në ndërgjëtsuar dhe duan të largohen, po edhe ndoshtat duan të zgjidhen problemet e tyre për fundimisht. Unë mendoj që nga vitit 2006, kër ka dalë ligjit dhe në vazhdim, ka në ardhur duke u identifikuar, duke u rritur numri, ka pas raste që edhe është ullur numri i urdrave të mbrojtjes, por në vitet e fundit, rrisia më e madhe është që përveç se lëshohen urdrat e mbrojtjes, edhe po dënohen dhunuesit. Sidomos në rastet kur kjo dhunë është në sytë të fëmijeve, ka shumë raste gjukata e reti gjyqësa ordurës, vetëm shoqata jonë ka mbrojtur rreth 8 gratë të cilat kanë qënë jo vetëm nga qyteti Durësit, por edhe nga Kavaja, sepse gjukata e Durësit deri tani ka bërë edhe qështet e të miturve, dhe të miturit kanë qenë viktima, me ndryshimet në kodin penal dhe në kodin e përqedurës penale, është dhe në vëndi dur viktimës, deri tani viktima nuk thire në përproqese, vetëm në rastit kur ajo donë të të ishte në proces, kurse tani është bërë e detyrueshme që viktima të thiret dhe të vinë në proces në qofë sa jo ka dëshirë. Ajo njoftohet në gjithë rast dhe në qofë sa jo ka dëshirë, ka edhe mbrojtës falas, por edhe përfaqësohet në proces. Në fakt, jem shumë dhe kort me ju kur thoni se legislacioni imbron viktimat e dhunës, por realiteti më duket pak më pesimist, apo jo? Sa efektiv janë urterët e mbrojtjes? Po me ndojmë që është arritur, arrijet efektiviteti urdrave të mbrojtës një një fajnë mënyre, sepse duke u lëshuar një urdrë mbrojtje, dhe në personi dhunuesi, ka frikë se mos duke e thyrë këtë urdhën mbrojtje dënohet penalisht, jo sepse the urdhën e mbrojtjes dhe dënohet për sëri viktimën, por a i do dënohet penalisht nga një 320 i kodit penal për thyri në një vendimi gjukatës. Kjo i step në një farë mënyre, pra është ligji që e step, jo fakti që është denoncuar nga viktima dhe do rritë denoncohet për së dyti, por edhe fakti që dhuna në sytë fëmive dënohet vetëm me burgim, kjo është edhe një, do më thënë, i detyron të mos jenë më përsëritës. Vërtet po dënohen personat, por të pak nën kemi shumë pak përsëritës, sepse deri tani një person mund të nga vinte gjatë gjitë vitit në bi 4-5 herë, pra në bi 4-5 herë bëhesh në urdhën mbrojtje një zetë ditorë, gjukata mund të meret vetëm me një person 4-5 herë, kurse në mbledhin që kishim sot për mekanizmin, në mbledhin që kishim sot në bashki, vetëm një rast i përsëritur u diskutua, që do thot është një arritje, sepse muajnë e kaluar u diskutua në rrët pesë raste. Mos ka të një anë tjetër të medaljes, Zotë i Bulku? Kjo është, këtu deshat të ndalimi qikë, se kjo është puna më rënsish me inspektorit e rendit. Jo vetëm plëtsimi atë sajtë, po ndjekja e si të zbatot urdhën bojtës nga ana e donusit. 
dhe ne marim kontakte vazhdojshme me viktimën, po të ujmë në këtë rast dhe autorin, në mënyrë që më shkelin të urdhënbrojtje. Dhe ka pas rase që është shkelu urdhënbrojtje dhe me njëra autori arrestohet në flagrancë. Dhe fjarë, inspektorit rejnë të japin porosi që të matë kontakti i vazhdojshëm, sepse kjo është pesë e pjesa më vëshirë, se mirë vjenë dhe nënëconë i plësove kërkes pa di si inspektor rendi, shkojnë e gjykat, mori gjykat a urdhën brojte. Rënsi ka si të zbatot kjo urdhën brojte. Dhe këtu merë rënsi shumë puna e punoj si policis, kontaktet dhe vazhgjushme me të dy palet që mos kemi rase që mos kele dhuna se pasë më të ketë pasoj akoma më të rëndën se sa ku ka ardhën e parë që ka bërë dhe nënëci për më marë urdhën brojte. Në fakt, në realitet e vinë edhe raste shumë pesimiste do të soja sepse në mjaftë të raste, kur viktima denonson dhunën e ushturuar nga bashkëshorti apo ish partneri, agresiviteti shumë fishohet, rritet, duke e bërë viktimën të të rrhishet shpesh edhe nga denoncimi, apo edhe nga denoncimi parë, por edhe nga denoncimet e përsëritura, ju e konstatoni këtë situatë? Rastet janë nga më të ndryshme, ka nga ato raste që edhe hezitojnë, edhe këtë e kemi të pa të vërtetuar pjesën që hezitojnë për ta të reguar sepse kërcinojnë nga bashortot, nërsa ato të përsëritur sigurisht që ndryshimi në kodin e procedurës dhe penale dhe kodin penal së olli efektet e vete duke ndjekur politika të ashtë pra dënimi në një farmase stepet dhe të rriqet si fenomen si el ullje, por urdri mbrojtjes ka bërë që të rritet në fakt besimi të viktimat do të thotë që të vind kërkojnë dim dhe këte e tregojnë jo rastet e pakta që janë për urdhë mbrojtjet në i farmas e tregojnë dhe rritjet besimit për shërbimet se në përmjet urdhërit të mbrojtjes përveç se mbrojtjes që i garantohet dhe rasti monitorohet përfitojnë dhe disa shërbimet tjera të cilat janë të domës doshme për rastet pasi koordinatori lokal që është për koordinimin e mekanismit të dhunës në familje mbledha të grupin teknik multidisciplinar si që është mbledhur dhe sot ku diskutohet rasti dhe vlerësohen nevojat për shërbime që mund ketë nëna, vajza apo bashorti që mund t'jen dhunuar apo dhe fëmija dhe në bas të vlerësimit të këtyre nevojave shifet edhe ndërhyrja që mund t'jet afat shkurëtër apo afat gjatë rastet për të pasur ne kemi raste suksesi por vështirësit ne i kemi kryesisht për atë integrimi që themi gjithmonë afat gjatë, vështirësit për pjesën e punësimit, problemet e strejmit, po urdri mbrojtjes është i domësdoshëm për të ndërmar këto hapa që thamë, për me urdri mbrojtje, viktima e dhunës përfiton ndimën ekonomike për nevojat që mund këtë familja, përfiton pjesën të programet e strejimit që janë bashki që është dhe kemi raste, të cilat janë menagjuar, kemi ndërko dhe rast të përsëritur që shoqata e din që është monitoruar dhe janë dhe nëzgjithje, bashorti është e sistemuar me fmi, ndërko me ndojtë për bashortin dhe bashorti gjithashtu është ndërhyrë të zyra e punës për të kryuar mundësin e punësimit në mënyrë që të kryoj të ardura për familjen dhe të ketë mundësin të banoj në një banes me qëra, pra edhe të programet e strehimit të anë punësimit kanë prioritet pasi edhe nga zyra punësimit ofrohen programe për punësimin, nëzitjen e punësimit ku gratë kanë janë gratë edhe nuara kanë tjetër prioritet Palit, ne kemi bërë shumë takime në fakt në dy muajt e parë të vitit ajo që më kanë gelur në mëndje është fakti që kemi pas shumë fëmi viktima, shumë fëmi të dhe nuar por kemi pas raste kur edhe fëmijet në kanë ardhur dhe nuas të dhe nuar nga prinderit ato nga babaj dhe nuas të klasim gjithmon nga prinderit por kemi pas edhe fëmi të cilët kanë qenë në rolin e dhënuesit. Ndën është shumë e vështirë për ta përmondur një gjithë të tjilë, janë trajtuar rastet, kemi pasur fëmijë të cilët vinin prindrit dhe thonin që ne nuk i marim në shtëpi sepse na dhunojnë, por ndërko edhe fëmija i ishte i dhunuar, dhe këto janë raste shumë specifike dhe shumë të vështira për të trajtuar, pasi nuk ka qëndra emergjense, nuk kemi qëndra për fëmijët, nuk kemi, si që kanë qenë më për të bëhen disa qëndra e riedukimi, sepse fëmijet 14-15 vjeqë nuk mund të fusim në dhomat e paraburgimit, ta një ka dalë edhe kodi të miturve i cili ka regulluar mësë fundit pozitën e një të mituri, 
dhe është shumë e vështirë që në qytetin e Durësit t'i gjendë zgjidhe një fëmije. Po shumë e vështirë, në moshë dhe unuar, 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 në moshë dhe Po flasim për raste kur fëmija nga i dhunuar këthehet në dhunuas, apo edhe raste kur fëmija manifeston dhun, edhe pa e përhuar nga familjarët. Unë nuk mundem të them që një fëmi 14-16 vjeq është dhunuas, nuk mundem të them, do me thëmë, por ne kemi pas raste që janë trajtuar edhe nga bashkia, por kanë qenë shumë të vështira që një fëmi i klasës nën të munde që të largohet nga familja, pasi nuk e prenonin prindrit, apo një fmi tjetër që mund të ketë prindrit invalid, dhe të largohet nga familja, sepsa i dhunon dhunon prindrit. Dhe në është shumë e vështirë të menagjojnë. Ne nuk presim do që a i të mbushi moshën 16 vjeqë dhe të futet në burg. Më dhe në kjo është skandaloze, dhe unë mendoj që këtu duhet në dërhym, duhet në parë këto raste, sepse janë raste shumë të rënda. Por, pëse ka i shumë dhunë në shëqërin tonë, zotë i bulë, ku ju e një ekspert, oficer karriere dhe keni parë shumë dhe... Ta vinë nga shumë shkake. Kjo që tha zonja Rezarta për të këtë mitur, kemi pasu dhe një rast tipik në durës, po zotë a përmen me emrë, se djetë paka shumë. Sa që kemi të kalut kompetenca tona, sa më bëdhëm një qender këtu në durës. Dhe aty në durës përsëria i ushton të dhunë kërëshi rojës që e ruante, kërëshi personelit dhe ato kishën frikë. Dhe dhe të ruam të vinë... Qëfar moshe kishte? A ishte 4 më të 5 më të mitur. I mitur. Dhe dhe të ruam vënë shërbim për të rrujtur me policin dhe a i tani është kontingenti jonë, është këto që ku të përfundoj kjo. I fjarë dhe a i është rritur në një ambjent familjar që është ushtuar dhunë kërëshi ti. Zunë është ushtruar nga babaj Nga babaj nda e fëmijës Dhe të ashtë i fëmija të të Kur unë kam që një i vogur Pra po i akthen I akthen një 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 tjetër Dhe është shumë shqesu dhe për policinë Edhe këto vjedhët e vogla që bënë Kërë këto vjedhët me Me lonë Autori ne paka shumë e dim Kushe kushe i bënë to në durës është e vërtet Dhe të akthen për të gjendë i policisë Dhuna dhunë si elë Pak të nga eksperica në ta shumë që kemi me ngritje në mekanizmit që bashkja durës në faka që nga viti 2010 edhe bashkja tjera që e kanë ngritur dhe eksperiencat me rastet janë nga më të ndryshmet, kemi raste suksesi, kemi raste te për të vështira si rasti që po përmënd edhe gjepi dhe me të vërtet a ishë ras që në vazhdimësi monitorohet, ne kemi menagjuar prej dy vjetësh, por sa më herët të menagjojnë këto raste, a ishë më te për e parandalon sidomos kur janë të këfëmit për mos të bërë nesër ata dhunues për të tjerat këto janë për të marrë në analiz gogja mi gjore dhe dhuna ndodhe edhe në shkollat pakton nga qarë prekim dhe qëfar shojmë dhe qëfar na vjen edhe nga vetë psikologët e shkollave ndodhe edhe nga vetë bashkë moshatarot fenomeni i bulizmit në shkolla ne këto Problemi i trajtojmë edhe në këto grupet që mblidhen, grupet multidisciplinare, ndërko po punohet edhe me shëqërin civile për trajnimi, jo vetëm të psikologve, të mësuzve, por edhe me shëqërin civile në teren për edukimin e komunitetit dhe të vetë familjeve. Kemi 5 vjetë. A vinë burët në këto takime? Po. Për këto raste e them me krenarin në kuptimin të asaj punet për bashkët që përbëhet në durës, ku jemi një rjetë aktorësh, partnerësh, ku mbështetje më të madhe këtu e je për ordvishën, dhe punohet me familje dhe këto programe kanë që në zona, kryesisht zona rurale, që kanë një sërë problemesh në fakt, sociale dhe aty mblidhet komplet familja ku janë punohet paralelisht me të rritur bashortët, do të të qiftin, burin dhe gruan, dhe një kosisht me fmit ku aty punohet programe për edukimi dhe mirë komunikimi dhe bashketesën e familjes në ratë të parë dhe pastaj të jetesës në në komunitet. Kjo është për pjesën e parandalimit, për pjesa e menagjimit të rasteve në përmëndëm ka sfidat, ka sfidat e veta. Duhet a themi që shërbimet 
për këto kategori, sidomos për këto që janë dhunues, janë të pamjaftueshme. Ka lind nevoja që në durë se kemi diskutuar prej herësh, është nevojshme ngritja e një shërbimi e emergjencia, në rasteve sigurisht ju kemi dhe në zgjidhje, janë quar të i qëndra komtare që është për rastet e dhunës, janë quar në i qëndra të tjera në Elbasan, ku, ku ka që nevoja dhe është prejur për urdra, për nuk me ndoj që është kjo zgjidhja, kjo është zgjidhja për atë mbrojtën dhe veprimin e shpejt, por për integrimin e plotë të rasteve është nevoja për këshidhim të vazhdushëm të këto familje që të punojt paralelisht edhe me prindit për ndërko edhe, edhe me fëmin dhe në prioritet e tona në të artmen këtu synojmë ngritjen e këtyre shërbimeve të cilat ashtë më janë të munguar jo vetëm në durës, por në fakt në këtë kosto të këtyre tranzicioneve të gjithë këtyre viteve për fatin e kejgji bjeta vjelim tani dhe të lindi nevojat për këto shërbime ne i kemi bërë prioritet edhe në planet sociale dhe në planet e përfshires apo dhe në ato planet e veçanta që ne uh, jemi duke artuar, si në planin e veprimit që ne kemi, miratuar, kemi kaluar për në mbledhje në radhës që do tjetë në, në këshillin e bashkja, kush plan i veprimit për barazi gjinore, sepse në rase ne do të edukojmë një shoqëri të barabart, a herë do të kemi uh, më, më, më pak dhunë. Edhe aty ka dhe hapa konkrete veprimi, si do mos me në fokus pjesën e parandalimit dhe trajnimit dhe punës në, në komunitet. Por në fakt, uh, urtëret mbrojtës e kanë të kufizuar kohën që e marrin në mbrojtje viktimën, apo jo. Nërkoj që uh, shumë për i tyre uh, përsaktojnë edhe distancën që duhet të ruaj dhunuesi nga viktimën, nërkoj që ata jetojnë në të njëtën banes. Po, strehimi është problemi më i madhë që kemi, sepse në momentin që personat vinë për të plëcuar një urdhë mbrojtje dhe gjukata i lëni një shtëpi, do themi që urdhën brojtjes është thjesht formal ose uh, dhunuesi thjesht ka frik sepse do shkoj në ndjekje penale dhe për ato 20 vit nuk do e nga cmoj biktimën. Por, procesi të provuarit të dhunës në familje është një proces shumë i gjatë dhe i vështirë për biktimën. Ne imi munduar që të japim shërbime për ato biktima që ne e kërkojnë shërbimin pasi ne japim shërbimin falas ka vite që japim shërbim falas në bas projekteve që kemi por procesit provuarit të shumë e vështirë që në momentin e plotësimit të orëdit mbrojtjes. Pasi në momentin e plotësimit të orëdit mbrojtjes, në qofë se nuk shënohen dëshmitarët, në qofë se nuk shënohen provat që kanë urdrat e me, një, e me njëherëshëm të tjerë që kanë pasur, apo në gjarja që kanë dodur, gjukata në bas 20 ditës nuk e merë fare në shqyrtim, po e pushon urdit e mbrojtjes. Kemi pasaj edhe rasin dhe ma manipulimit, sepse vërtet në përmëndëm nga policia u përmëndë në rase të cilët janë futur në burg dhe po vuajnë burgun, por ne kemi shumë rase të cilat gratë vinë dhe lëshojnë deklarata dhe thonë unë nuk dua që të dënohet bashorti. Në fakt, legislacioni penal nuk është për të ndarë bashortet apo legislacioni civil, po është për të kryuar një mbrojtje për viktimën, që mbrojtja tjetë efektive dhe e sigurët. Vërtet nuk është me heqe dorë, që gruaja nuk ka mundësi të heqe dorë nga kalzimi, por edhe deklarata si kur e sfumon pak atë procesin, gjithë procesin që po bëhet, sepse gruaja vjen dhe thot që unë nuk duha të më dënohet bashorti. Dhe të shfarë ndodhë, kur gruaja, më fejtë, të shfarë ndodhë, kur gruaja në presion nga bashkëshorti, apo dhe familjarë të ti, apo dhe fëmijët që shpesh janë të rritur, adolescent, kanë një loj, uh, Uh, diktati nga opinioni publik kërshi mërdhënjes uh, në familje. Shpar, uh, do që që të ndodhë dhe dënimi është vetëm me burg. Jo, d- uh, kërsa i përket dënimit penal, dënimi është vetëm me burg. Ndryshon forma e vuajtjes e dënimit, mund të jetë me kosh që të vjetë në prov për dy fishin e kohës shumet. Pra po të që është ja nuk pushon? Jo, nuk pushon. Nuk pushon. Nuk nuk pushon. Nuk pushon. Që është ja penale vazhdon, kurse urdi mbrojtjes, pushon me kërkesën e pa ditës, apo pa ditës si të barit, sepse kemi rase në durës që edhe burat janë të dhunuar. Janë lëshuar urdhërë mbrojtje shumë edhe për burat në qytet në durës. Me gjitha të unë bete me këtë, që ka nevoj për këshillime psikologike në familje, që këto duhet të ofrojnë nga, nga shoqëria civile, kuptojt ndoshta në partneritet me, me bashkin durës, ne uh, si që thashe dhe për shkak të dhe të ndarjes re rritjes qoftë të popullësis apo sepse në një mërshënje të tjetë komunikimi mm. është i cënuar pa, pa, dhe me... ju solë të raste kur bashkëshortët vinë ndjekin takime tuaja që ju bëni në teren por jam e bindur që 
këto janë takime përandaluese në një komunitet me probleme të shumëta psikosociale, ekonomike dhe përandalojnë dhe është një ndikim shumë pozitiv por aty ku ka dhun pre ku ushtrohet realisht dhun kam për shtypjen që dhe komunikimi është ndërprer dhe është shumë e vështirë që të dy bashkëshortët në situat dhune të ndjekin këto takime Kësa e eksperiencë të ashmë të kryuar, unë prapë mbeten të kjo gjë që ka nevoj për këshlime psikologike, jo vetëm me të dhunuar, por ndërko edhe me dhunuasin. Por kjo është si, pa, ta ma më shumë për dhunuasin, por akoma për një kohë më të gjatë, ka nevoj për të ushtrinë në kohë me dhunuasin. Ne kemi artuar një marveshje bashkëpunimi me shojqen të ne grave me probleme sociale, vjetë në mars, për të punuar më tepër në teren në zonat rurale, ndërsa me qëndrën për zhvillim komunitarë sot për të ardhme, të ashme u bëgati 7 vjetë që ne bashkëpunojmë dhe ofrojmë shërbimi ligjor, psikologiku, në linje telefonike, falas. Por prape shofë me vënd dhe ka nevoj për një punë akoma më tëllë dhe më të vazhdushme për me raset, për mbështetje në afat gjatë. Qoftë psikologike, apo si pas analizës nevojave që përmëndëm për shërbimet e tjera, nëse do t'i referohemi pjesës e mekanizmit, se nga vinë rastet më të tepër, nga kush referohem, u them që të policia e shtetit është fituar gogja besimi ma, se të gjitha rastet shumë pak, janë rastet që mund vinë nga strukturat të tjera, apo që të vinë qofë drejte në bashki, kemë pas raste në bashki, nga shëndeti publik shumë pak, nuk kemi nga institucionet tjera, gjithë tjera të janë që vinë nga policia, të gjithë të brojtjen e kërkojnë të uniforma. Këtu ka dash ndoshta një ndërhyrje që strukturat e policisë që mos kaloj jashtë vëmëndje së pushtetit vendorë të referojshin në të koordinatori lokal në bashki në momentin sa shkojnë të këtë dhe shka shkjo në gjithësojt qofte dhe për të orientuar dhe për të marri formacioni për gjithë shërbimet e tjera që kanë të drejt për të përfituar dhe kjo shumë e rëndësishme për ndoshta rritmi i një organi si policia a në shkallon disi këta duke i lën zbuluar një pjesë të viktimave sidomos ato që nuk nuk kanë një urim bi shërbimet që mund të përfitojnë nga institucionet të tjera apo mekanizmi i luftës kundur ordunës. Zoti Bulku, një pyetje për ju. Nga jo të shfar po referojnë dy zonjat rezulton se edhe puna në teren është përqëndruar kërësisht në zonat periferike të dursit dhe ato rurale. Dhe kjo ndodhë kërësisht në gjithë Shqiprinë por sa i pranishëm është realisht kjo fenomen negativ edhe në qytet, sepse mendohet që dhuna në familje ka gjithmon lidhje me statusin social, me edukimin, por ju nga përvoja besoj silni dhe një realitet tjetër. Po, në fakt, pjesa më madhe e dhunës u shtrojnë në zona periferike, dhe kjo ka të bëjmë me shkaqet ekonomike. Ndo shta denoncimet janë këtu, apo sepse gjithë mund i referojmë i denoncimeve, por sa më i lartë mund tjetë dhe nivelli arsimor... Dhuna nuk e dalim, asë gjini, asë moshë, asë zonë rurale, apo jo rurale... është më e fshetë ndoshta në qytetë, e kanë më të vështirë të prenojnë. Ndoshta me ndojë që dhe kjo gjë që kush është në punë, ka një tjetër status ekonomik, bënd direkt divorcin edhe ndoshta nuk bëhe këshka që të përjetojnë dhunë të vazhdushme në familje dhe të arinderi në urdhra mbrojtje. A ka raste kur e lej, po nuk më len? Ka. Ka raste gjdo ditë, ka raste gjdo ditë që do më thënë gratë cilat janë të dhunuara sistematikisht, janë të dhunuara fizikisht, dhe bashkëshorti të të nuk kam grua për të ndarë. Edhe në seansë gjyqësore, fjale e ti është vetëm nuk kam grua për të ndarë. Në dhënë, to ditë të fundit kështu kanë qenë të gjitha, por po të shohësh në gjukata, të pak të më po themë në gjukata në edursit, themë që 100% e divorceve bëhen pa përsa këtuar fajsin. Që do të thotë, personat që vinë në gjukata, pa vazhësish se për mëndim, për ciptazi, faktin që kanë qenë të dhunuar ose jo, ata nuk kërkojnë asë njëherë fajsinë që do të të nuk shkruet në vendimet e gjukatës, në shumicën e rasteve, se cili ishte fajtori që pëndahen, ose pse erdi 
cili ishte shkaku. Ato mi aftojn me grindje, mos marveshjet vazhdushme dhe kërkojnë divorcin. Po për saktimi e fajtorit, shfar do të silte? Ka përfitim? Edhe me ndryshimet e reja, ka përfitime, ka përfitime ndoshta edhe morale, nuk është përfitim Por vetë fakti që legislacioni ka ndryshuar, viktimet e dhunës kanë përfitime, në rasin që ato asë njërë nuk ju kanë drejtuar. Policis, jo, është për të qëtitur, është për të qëtitur një situatë kërë jam fëmjët në mesë. Ka rasti që asë njërë nuk kanë shkuar në gjukatë dhe ato gra janë të dhunuar dhe thonë mos e përmënd këtë, sepse nuk duha të shkruhet. Po kjo është për gjithë viktimat e dhunës, sepse ne meremi vetëm e viktimat e dhunës. A përfitojnë nga pjestimi e pasuris? Jo, nuk në rrasë deklarojnë fajtore, po pra, sepse në rrasë do të përfitojnë në pjestimin e pasuris me zbashkore. Do përfitojnë të ndoshta një një është do përfiton të ndim nga bashkia në qofë se do shënoj aty që këto pëndajnë sepse është gruaja është viktime dhunës, atë herë dhe ajo nuk ka asë një urdhën brojtje tjetër, po ka vetëm faktin që është divorcë, pikzimi dhe ishte shumë me i lartë. Problemi pronësin është problem tjetër më vete. Nëse do të referohemi këtyre që jam e urdhëra mbrojtje që kanë kaluar më tej për divorcë. Familje me shumë prona, po të ato që duan të ndajnë një shtëpi. Sepse kur në tjerë dhunuesin jashtë, kur gjukata është pa u fajtor, dhunuesin atëherë edhe përfitimi në pjesimin e pasuris, do ishte një benefit shumë i madhë për... Po flasim edhe për aste që më falorez, flasim edhe për aste që kanë probleme akoma me legalizimin, apo dhe ato që kanë pronësin proceset gjyësore vazhdojnë pa fund pjestimi i pasuris, se janë vetë procedurat e tila që nuk i përjashton dot këto pjesë, por nëse ari në këto raste që ta zgjidhi me mirë kuptim, kjo është gjëja më e mirë, por zakonisht a vazhdojnë ankimet pa fund dhe proceset gjysora. Betëm dy vitet e fundit ka filluar që emri grave të shënohet në certifikatat e pronësis me ndryshimet e fundit që janë bërë në legislacion dhe automatikisht. Dhe automatikisht. Sepse, më përpara, gjithë shka ishte e shënuar në emrë të krye familjarit, në emrë të bashkëshortit. Rjeti fuqizimi të gruas, rjeti auen, ku edhe ne, shoqata jo më bëmë pjesë, po bënë shumë trajnime për pronësina që të të gratë të kuptojnë që edhe ato janë bashkë pronare në pjesë të barabarta, sepse si të rritë është fëmijët dhe të punosh jashtë është e njëta punë. Pra, ato në pronësi janë 50 me 50 të barabarta. Qëfar do punë të bëj bashkëshorti në pjesë të në pasurisë ato të ndajtë 50 me 50, por përbëjt një punë shumë e madhe nga rjeti jonë që gratë të jenë pjesëtare në pasurin bashkëshortore. Që ato të ndërgjërsojnë që të shënojnë e emrin ku do në pasurit që blien, pasi ka rase që mirë pasurit e palueqme, po pasurit e lueqme ato nuk janë në asë një vënd pronare, sepse djetë makina, dy makina, tre makina janë gjitha në emër të bashortit, firmat janë në emër të bashortit, fitimet janë në emër të bashortit, dhe gjithë shka bëhet në emër të bashortit, kur grua e rritë fëmije gja, gjithë ditës dhe punon më shumë se bashortit. Dhe këto trajnime në vijim të kësaj janë bërë në fakt edhe me përfajsues nga zyre registrimit pronave dhe me noter edhe me përfajsues nga shoqëria civile, sigurisht që i apin efektin e vetë, mirë informohen më mirë komuniteti dhe gjatë këti vitit janë zhvilluar dhe trajnime për ndimë ligjore falas, duke u vënë në djeni dhe për shoqatat që ofrojnë këto ndima ligjore falas, Po se është marë gjithë informacionin e nevojshëm, jo vetëm viktimat e dhunës, por dhe për grupet të tjera socialet të cilat janë në nevoj, janë vënë në djeni, janë bërë së bashku në partneritet edhe me pushtetin vendor, me njësit administrative, në mënyrë që këjë informacion të shkoj sa më pran komunitetit dhe qytetarët të jenë në djeni për të gjitha këto loj shërbime e shtashmë që i ka kryuar këto hapsira dhe mundësira ligji. Ne në duar në forume, kemi bërë forume të ha për agjatë këtyre dy viteve të fundit, për aksesin në drejtësi dhe kemi dhënë informacion për legislacionis dhe për ndimën ligjore falas. Ne normalisht në basë projekteve japin ndimë ligjore falas në bashkëpunim me Komisionin Shtetëror për të ndimës ligjore falas pranë Ministrisë të Drejtsis, ligjëri i hynë tanin në fuqi në qërëshor dhe tashmën njerëzit nuk do shkojnë më në Ministri për të kërkuar ndim një avokat falas, por do t'i drejtojnë gjukatave dhe do marrin avokat falas. Më dhënë, janë bërë shumë dryshime dhe është sfide jona për ndimën ligjore falas. Pra, gjdo person dhe cili nuk ka mundësi për një arsy apo një tjetër, a i duhet të mbrojt, ka të drejtën të mbrojt nga një avokat dhe nga një avokat i mirë, jo avokat 
avokatët të gjithë që janë me licenci janë, janë avokat të mirë, por duhet një avokat i cili ka eksperiencë dhe është uh, deri tani kanë qenë të zgjedhur nga Komisioni Shtetror i Ndimës Ligjore Falas, po edhe tani në bashkëpunim me me dhomën komptare, me Ministrinë e Drejtësisë dhe me gjykata do jenë avokat të kualifikuar cilët do japin ndihmën ligjore falas. Por shumë nga viktimat e dhunës nuk kanë akses në këtë informacion ndaj uh, si specialist do juftoja që të bëni më shumë edhe me Kish të kërkoj një avokat, jo, nuk ka avokat. Jo, shkaq fare pa informacion komuniteti, të jemi realistë. Dhe po dhe viktimat e dhunës, uh, un po flas edhe për gjithë kategorit e tjera. Mm nëse do t'i referojmë gjithë administratës që e paktën ka pushteti vendor pra njësive administrative, nëse do t'i referojshim administratorve, shoqyra apo gjithë do stafi tjetër, të paktën të, të shërbimeve sociale, por sigurisht edhe të drejtorive të tjera atë ndimën e par ligjore, informacionin e par ligjor atë parsorin, sigurisht që e japin këto këto lojë strukturash dhe kam për detyr dhe përgjësi që t'i informoj qoftë për shërbimet që, që përfitojnë apo dhe se ku ku të orientojnë për, për këto shërbime. Mos temi që, kur janë raste shumë ekstreme, ne punojnë se social edhe i shoqërojnë për, për, të, për të marë si do mos kur vinë edhe nga, nga komuniteti rom që janë që kanë njësër, njësër nevojash. A e njojë në realisht situatën administratorët shëqëror në teritorit ku veprojnë? Pra, a kanë një list të dhënash me familjet ku ushtrojët dhënë? Shiko, uh, ku të themi ku shtrojt dhunë, nuk mund them që uh, unë të thash jo të gjitha rastet që kanë shkuar në polici, kanë ardhur dhe, dhe, dhe në bashki. Por të ka administratori shëqyro, nëse referojmi zonave rurale, po ka shkuar apo dhe, dhe të qytetit nuk bëjt fjalë farej që administrata shtetërora apo pushtetit vendor të jetë indiferent dhe këtë gjë. Nuk, nuk jemi në këto realitetet. Jo, e kisha fjallën sa e njojnë administratorët social, por edhe inspektorët e policis zonave, ata prej që veprojnë në komunitet këtë fenomen pjesën që janë me urdra mbrojtje pjesën që janë me urdra mbrojtje po da për te saj, pra për te i denoncimit ka shumë familje ku ushtrojë dhunë por që nuk arrinë dhe rinë dyër të policis e, e mbajnë bënda në katër mureve nërko, inspektorët e zonave a janë të autorizuar le temi që ta njohin këtë realitet të fshet për të ndërhyrë dhe më shpet Ato njoj, po, po nuk patë denoncim, nuk ndërhyn të të. Eshe, ne edhe kur shkojmë për që bërë telefonat e ke qenë të mdheta, e zitem se është pranë private, e do të gjemë një shka që të futimi që të kemi informacion sa që dhunusi, dhunusi është brënda që të të imë në ambjen privat, se me linë nuk nuk në lejot. Por realisht them që ne bashkëpunim shumë i njësit me kuretarit njësit administrative, inspektorët të rendit dhe them që e njojnë shumë mirë situatën që e ka në për zonë. Denoncimet në polici vinë gjithmon nga, të, nga personat që janë dhunuar? Po, po gjithmon nga personat që janë dhunuar. Po në rastin kur denoncon një komshi, një jafërm, a meren ato në konsiderat? Po meren të verifikohet problemi pa tjetër. Edhe kur denë, me fjallë, s'ka rëndësi se kur mi afton tjeti dhe telefonat, Qo Sepse anonime. ju përthoni që është e vështirë të ndërhysht në pron private, në po një jo, banes Po, po, ne do shkojmë për sëri, do të verifikojmë dhe telefonat dhe nëse ka informacion që në filan familje po është rrë dhunë, pa mra si nësë nuk telefonon dhunë nësi, po telefonon në komëshi o si dikush tjetër, ne imë ditura të verifikojmë këtë. Dhe shkojmë basa e bëjmë veprimet, kërën veprimet ta në pa problem fare. Po që e njojmë situatën, them që e njojmë. Sepse vetëm në durës janë 20 inspektor rendi, përfshira dhe njësit administrative ka të unëri dhe rëshbull, ta shien dhe kryu zona policore, me ligje në rikë që ka dalë të shien, dhe e, një zonë policore ka inspektor krimish, nuk po të hep numrin sa mund të inspektor të zonave, ka agent kriminal, ka dhe patrullën e përgjushme, me fjarë po themi që zona policore e vën, me fjarë e dëtyron policinë që të anjumë fëmëri situatën, një vëtëm kriminalitetit, po edhe këtë situatën e dhurës në familje. Po pëse ka ka i shumë dhurë në tërë, në që të e njojnë situatën? Nëse do t'i referëm në fëmëri që... Pak e... Po nuk është vëtëm në fëmëri që shumë. Pa e dorë, ne është e vërtet, se ne themi që kemë pas raste, që kanë shkuar për te dhe në humbje jetë. Do thot që dhe këto që kanë arrit në humbje jetë, kanë qënë raste sigurisht edhe të fshehura, dhe risa kanë shkuar në ekstrem. Për këtë që ndër rase me urdër në brojtje, e kanë qënë në brojtje, të identifikuar, bashkëshor të ndarë ligjërisht dhe që jetonin në një qati, për shkak të mungesës së strehimit, 
pra rrasët janë e shtë shumë dhe të përstoritura. Nuk vjen dhe deri të këne, por është kjo që ne, unë e theme përgjësi që ne punojme të njëjtën përgjësi si kurse kemi urdrat e mbrojtjes menagjimin e rasteve edhe në pjesën e parandalimit. Dhe këtu duhet punojmë të gjithë së bashku, jo vetëm ne si pushtet vendor, dhe shëqëria civile sigurish, ne punu nuk e bëjmë të vetëm, e bëjmë në partneritet me gjithë shëqërin civile, me strukturat e policis, me strukturat e shëndetit, me të punësimit, të gjithë jemi së bashku në teren, punohet me shkollat shumë për pjesën e parandalimit dhe sigurish me të njëtin intensitet duhet punuar. Edhe për edukimin e gjithë shëqëris, edhe për edukimin në shkolla, pse jo me bë pjesë edhe të kurikulave, edhe në universitete, edhe në shkolla, për të pasur si shamë një shëqëri e cilat jetoj, duhet jetoj në pache. Ne si shëqat kemi marvejshe me darin dhe po punojmë në djetë shkolla të mesme të qytetit të dursit për dhunë në familje dhe kemi folur, kemi dhënë informacion edhe në ditët portokalli do bëjmë do bëjmë aktivitetet të ndryshme në bazë të qada në ajo ofrojnë shkollat dhe me ndojmë që kemi dhe një informacion para pra qofte senatorët, qofte dhe të personat cilët kanë qenë në për këto aktivitete sepse si vjetë popunojt shumë e policimin në komunitet po ne popunojmë për dhunën në familje dhe policimin në komunitet që ato të afrohen sa më shumë me me inspektorët e zonave dhe të kenë mundësi qoftë presojnë një dërë të hapë mbrojtje të këtë ti drejtohen policis normalisht u me ndoj që duhet punojt shumë me viktimat duhet punojt po ashtu edhe me dhunuesit sepse në qoftë ne themi vërtej që a i do dali jashtë për 20 pa i nuk ka ku shkon të pakën të ketë nga shteti është detyrimi shtetit nuk është detyrimi shoqatave është detyrimi shtetit që në qovës a i del jashtë dhe s'ka nuk punon, ka vese mund të pia alkohol ku do e haja i një pjat buk gjatë ditës apo ku do që ndroja i do thoni nuk është puna jonë po ne nuk mund të alëm në rrugë sepse ato në momentin e parë që vjenë në gjukata i thot unë nuk dalë thot se nuk kam ku shkoj atëhere gjyshtari nuk do të marrë në shpin do themi, unë si mbrojtë se të ma i të dalit, mos ma frojt 500 metra, për është gjukata që vendos, atëherë ato për sëri jetoj në të njetin, vënd për sëri cikli, bashdojnë cikli për sëritet, dhe shtetin nuk ka rritur të bëja të mbrojtën e nevojshme minimale që e ka të shënuar në legislacion. Ta një komenta e Stambullit dhe gjithë legislacioni ku ne kemi marë, ku Shqipria ka aderuar, na detyron, na detyron që të bëjmë mbrojtjen minimale për viktimat, sepse ne nuk po themi që po mbrojnë maksimalisht, por mbrojtjen e nevojshme duhet. Ne kemi raset e shumëta që janë gjukuar në gjukat në Europiane dhe shive që shtete më të mëdhaja se neve kanë dështuar në dhunën në familje, jo vetëm ne. Dhe në raportet e fundit, janë dhënë raportet e fundit dhe shive që vërtet është bërë pun, por ka shumë mangësi. Sepse për që si është dhunua si të bëjmë viktimat të ndjenë fajtore, dhe të mos të denoncojnë, pra nuk është gjithmon në faj strukturave, pse nuk ndërhyet, por është edhe mënyra se si ndjet, është një shkatrim psikologjiki e viktimave të dhunës, kushtoj që përjeton dhunë, ose ka kaluar në një situatë dhune, ka një shkatrim, ka nëvoj të kurojnë, pa problemi, sepse nuk jemi vetëm të tre organe, është zyra përmbarimit, në një vit shkon vetëm një dosje në zyra në përmbarimit, po është shërbimi provës, në qovë se ato është për dhunë familje dhe e zëmë gjukata ka thënë që a i të mos shëqërojët me personat të tjerë, të mos pi alkolike, si e kontrolon shërbimi provës? Më thënë, janë gjithë institucione që duhet të bashkëbeprojnë, si e kontrolon në shëndeti? Vërtet janë dy qëndra, është qëndra për dhunuesit në Tiran dhe në Shkoder, por një person nga durë, si ne nuk mund të aqenë në Shkoder, apo nuk mund të aqenë në Tiran, sepse nuk ka me qëfar e paguan biletën për të shkuar në Tiran, apo humë punën. Në më thënë, kjo është shteti, jemi ne që duhet të bashkëbeprojmë që të japim ndimë, si viktimës edhe dhunuesit, sepse nuk është qëllimi ligjit të ndajmë familjet, se fëmijet nuk do rritën pa baba po pa nënë, dhe akord kur të dy kam vendosur që të divorcohen, po në basë njëzë ditësh ato pajtojmë prapë, atëherë që duhet bëjmë, ka shumë probleme, për mua qëndrat e emergjensës janë të parat që duhet të 
dhe ketë në qytetin e dursit, letë ketë edhe përdhunuesit, jo vetëm për viktimat, letë ketë një qëndër ku ato të rinjë gjatë ditës. Ndërshë të dhe ishte më mirë të largoj dhunuesi nga familia, përkosisht se sa viktima bashkë me fëmijot që largohet nga shtëpia endet në për sa të një familjar të një tjetër, për asusht nuk të haderën Kështu që këthejt sërish pranë familjes, pranë dhunuesit Dalim sërish të knevojat për shërbime Me gjitha të me mbas daljes ligjit për dhunën mardhënjet familjare është bërë godja progres Qoft ndryshimet që përmëndëm në kodim penal Apo ndryshimet të tira që duan të bëhen për të ndryshuar këto mekanizma Që janë për ofrimin e mbrojtjes për të garantuar mbrojtje viktimet e dhonës. Kështë e se këto duan dhe fonda. Sigurisht që duan mbrojtje dhe mua vjen mirë që në këtë moment e tani, ne në fakt, këj mekanizm monitorojt nga shoqëria civile. Që do të thot që nesë do të kete raporte se si ka funksionuar këj mekanizm dhe do të kete dhe rekomandime se qëfar duhet për mishësuar. Dhe ne këtë duhet shofim për te, qëfar ka shkuar mirë dhe qëfar nuk ka shkuar mirë pjesën e mbrojtjes të rasteve të paracitura me ato shërbime, që ka në kemi pasur, sigurisht që i kemi bërë maksimumin për të a garantuar atyre dhe thamë është punuar forte dhe në pjesën e parandalimi do të vazhdojt punojt, por ne duhet pa tjetër të ngrëm shërbime të cilat ato ka nevoj, të garantojmë strejimin afat gjatë, të ngrëm shërbime për dhunuesit, se vërtet themi të largojmë, po dalë se këto janë njërës, Kuj dhe nues, dhe ka nevoj shumë për mbështetja A i mund të ketë probleme vesi, mund të ketë probleme të tjera Mund tjetë rritur në një familje të dhunë Dhe ka nevoj për atë kur i minafat gjatë Dërko që familja ku ka ushtruar dhunë e praktis Dhe endet më pas rrugve dhe në moshtë madhore Kur nuk është më jaftë për vetën Sepse komunikimin me familje në ka ndërprerë Për shka këtë dhunë nësë ushtruar Po, po, unë të doja, 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 ka nevoj për kujdo, ta shofim, vali nuk doja, da shofim vetëm që e ka pushteti vendor, sigurisht që pushteti vendor e gjërë, struktura së të tonë, në flasë edhe në opinionin e gjërë, sigurisht pushteti vendor t'i kërkojnë dhe do t'i kërkojnë, sepse e ka përgjësit të vetë, por e kemi dhe përgjësit të përbashkët, për thamë për pjesën e reagimit për atë dhunë e fshetë, e ka përgjësi dhe i komëshiu të denoncoj dhunë në kure shetë që vazhtimisht aty në atë familje ka dhunë dhe ju e ndërë në këtë panje të shëqërja civila por edhe pushteti vendor nuk duhet jeti vetëm ka nevoj që dhe shëqëria civile të qaset pra pushteti vendor dhe pushteti qëndror të dërgoj fonde për të zgjeruar shërbime sidomos si pas zonave dhe problematike për ndoshta dhe biznesi mund të ndërhy duke dhe në kontributin e vetë është një kontribues shumë i mirë për për raste, për gjitha lojet e grupeve që janë në nevoj për të ofruar dhe i sigurisht më shtetin e vetë media ka një rol të rëndësishë Qoftë për të bërë me dje për të njohë nga komuniteti shërbimet që janë qëfar funksionon, qëfar nuk funksionon, qoftë edhe për të promovuar pëse jo dhe atë pun të mirë në fakt që është bërë dhe i që ka nevoj edhe për të përmirësuar në të ardhme. Në fakt për të kësyër sërish pak të rënjët e problemet, cilët me ndoni se janë shkajqet dhe a për sërit e duna, është një cikël vicios që në ngërthen dhe nuk në letë lirë Po, duke Edhe si specialist Duke pasur para sysh monitorimin që është bërë për vitin 2017 Më qenë pjesë e monitorimin të urdërën të mbrojtjes Shkacit kryesore janë alkoli Edhe bigjozi Shkacit këto janë shkacit më kryesore Pas ta janë papunësia Sepse janë të papun për alkoli Dhe bigjozi janë shkacit më kryesore Ishte i pyrë dhe më rao Sepse në momente që nuk është i pyrë është i qetë Këto janë shkajqet më kresore. Kërë shkajqet ekonomike dhe nivelli rullë të arsimor. Kjo paka shumë nga atë që kanë arte kërëtë. Nuk janë këto dy element, sepse ka shumë familje që përjetojnë zunë duke pasur një status ekonomik të mirë, por edhe nivelli... Kërësisht, kërësisht, se mund këtë rrasët të tjida që ka nivelli shumë të mirë dhe kemi rrasën durës që ka nivelli shumë të mirë dhe kanë përsëri dhonë. Po kërësisht, Kërësisht nga analizës që kemi përë, ndodhë nga ana ekonomike dhe nivellit të ullë të arsimor. Pa diskutim se në këto... Janë që kanë përjetuar dhe dhunë për para, jarë rinë të urë në ambjentë dhune, dhe sot këthejnë në dhunues, janë që kanë gjitha këto problemet, problemet alkoholit, problemet të drograve, veset të bijozit, por kemi, thamë, edhe nga intelektual që ushtrojnë dhunë, edhe pse nuk kanë një nivell të ullët kulturor. Ndërko është e vërtet që varfëria ndikon pasi në shumë familje ku bëshkëshorti 
apo partneri nuk u shtron të dhunë, më par, në momentin që uh, ka një problem me punësimin, filon pin alkohol edhe ato pak para që mund siguroj nga puna ditore, dhe pastaj... Të gjitha janë për mua e në bazë dhe ambjetit familjar dhe shëgjërono të cilën janë janë rritur. Dhuna të ashtë është ndarë, ashtu si që ka qenë gjithmonë, për është ndarë në seksionin, nuk quet më, nuk themi më, vetëm dhunë fizike, kemi dhunë psikologike, po dhunë ekonomike, dhunë seksuale, e cila është akoma të më efshet. Në momente që vinë dhe thonë, shiko se kam pasur dhunë ekonomike, e kanë shumë të vështirë që të marë një urë dhe mbrojtje afat gjatë, sepsa i mua ka gjithë jetën, që asë një herë nuk më ka lënë asë një lek në gjepë, që ofte dhe për të blerë gjërat më intime, Dhuna ekonomike nuk konceptohet Por konceptohet Por në fakt është një dhuna një Edhe në qytetin e vërë Edhe për ne që jemi Pjesë të këti panelit Dhe punojmë me dhuna Dhuna ndothe dhe Ndaj personave me aftosi të kufizuar Që këto raste janë të pakta në fakt Jo, kemi pas në rritje Kemi pas shumë në rritje Dhuna e fëmijeve Ndaj prinderve E fëmijeve të më dhej Ndaj prinderve të moshuar, ka qënë e vazhdushme në këto dy vitet e fundit dhe mos temi që është shumë në rritje sepse akoma jemi në familjet e hapura që e në familjet e hapura të familjet cilët jetojnë dy brejza apo tre brejza bashk ta shmën nuk është shumë e vështirë që... Sërish për shkak problemeve të stajimit, problemeve të tjera, 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 problemeve të t Ne mundohem i ti, evidentojmë, kemi raste, kur edhe bashkë, së bashku në bashkëpunim, kemi dashur të kuptojmë nëse ndoshta edhe prinderit dhunojnë nga fëmijët, sepse janë të sëmur, po edhe i sëmurin, ndoshta dhunojnë, sepse i marin atë pensionin, ka probleme shumë të mbaja ekonomike, sepse të sëmurët, të sëmurët të cilët marin një pension, jetojnë bashkë me personat të tjerë të cilët me atë pension u shqenë, dhe më thënë këto janë gjërat të ndaluar nga ligji, por realisht janë kështu familjet shqiptare, dhe më thënë jetojnë me pensionet e invalidve, paraplegjikve, tetraplegjikve, është shumë problem, shumë problem. Zoti Bulku, një grua apo vajzë në situatë dhune, të shfarë duhet të bëj? Kuj duhet të drejtohet së pari? E duhet të drejtohet policisë. Ne pasaj, ma si bëjmë, komë në bashkëpunëm edhe me... Bashkinë? me bashkinë edhe kryem kushet që të ajtë edhe në dëshë e gjimë edhe strejim edhe nga bashkia se ka shumë rastet të tida që bashkëpunimi në nërmjetë nështë nuk ka munguar dhe kemi zilë shumë probleme që kanë qenë me gjithme problematike po flasim për një situatë kritike më dhunohet pra kontakti i parë duhet jetë me policinë dhe më pas duhet jetë policia ajo që e lidhë me strukturat e tjera pra mekanizmin e luftës kundur dhunës apo Ajo vetë duhet i drejtojt këti mekanizmi. Pa e zakonisht në ndosha nuk atë, po ne lidhëm i bashkë, policia lidhëm e këto mekanizmë të tjerë për të jetur vëndin e sajtë edhe stërimit, edhe ushqimit. Dhe zonja që ferra i tha se qalon pak bashkëpunim, kështu që besojmë... Nuk mund të temi qalon në këtë pjesë, po. Nuk raportohet, nuk qalon, nuk referohet gjithë dore asë dhune, dhe ndoshta edhe kjo bised në studio dhe shërbe... Një këtë ndoshta dhe për ndryshime ligjore, për të abërë këtë detyrushme. është detyrimi, gjithë do antari të mekanizmi të referoj rastin. është detyrim ligjorë, nuk është me dashje, është detyrim ligjorë. Në qofë se një dhunuar shko në spital, spitalit direkt duhet të referoj rasin, jo vetëm në polici dhe në bashki, po duhet të qërë vetë në gjukatë, sepse e kam e ligjë, është padia publike, duhet të ngrejnë ato padi publike, nuk kemi një ras një padi publike, që nga organet qëtërore ju kanë drejtuar vetë gjukatës. Ne këtë po themi, edhe ndryshimet e fundit që do bëhen, do jelëm peshen më të madhe policisë, sepse do jetë policia e cila në rastet, këto rastet ekstreme, do e plocoj vetë urdhin e mbrojtjes, vendimin për urdhin e mbrojtjes, cilin do e për cilin më pas në gjukatë, do e api direkt dhunuesit dhe viktimës, por është detyrim ligjori gjdo antarit të mekanizmit të trajtoj një rast Për gjitha të përmua që gjithë grua mund të drejtojt policis, mund të drejtojt mjekut familjes, mund të drejtojt administratorit shoqëror, mund të drejtojt një specialistit të zyrës punës, ku të aketa i më të përshtashme dhe pikën më të afert që mund të ketë, mund të jetë një qëndër komunitare, ku shdo? 
shumë që ato e fë, ku do mund të drejtojnë? Ku do mund të drejtojnë? Dhe një institucion fetar, ku do mund të drejtojnë? Dhe ato të gjithë, ne kemi detyrimi për të kodinuar tash në ato tryeza që ne mlidhemi, përmërës që se policia nuk e ka referuar në momentin e që e ka quar në gjukat, për kur vjen puna për të diskutuar në tryeza, sigurisht që bëhem pjesë e diskutime. Po unë e kisha për atë reagimin e me njerë, shumë që të jemi në shumë që të jemi në shumë që të jemi në shumë që të jemi një grua e dhunuar një grua e dhunuar në ratë parë përfiton dim ekonomike në momentin që të aplikoj është familje nevoj përfiton dimën ekonomike më te mund të aplikojt si shtash për programet të strejimit që mund tjetë banes sociale me qëra mund tjetë bonusi strejimit për qëra në treg shtëpi në treg me qëra me koston që mund tjetë ato mund tjetë një program tjetër strejimi që zbatojnë në bashkin durës, mund tjetë pjesa e punësimit, njësë shërbime që janë egzistuse, apo kur asti ka problematika ekstreme që mund, nuk është e mundur, nuk e ka të sigur tjetese në familje, mund të qojtë në një qëndër përritse, e më përtesi si pas rasteve që dhe ne i kemi menagjuar dhe nevojave që mund të kënë raste. Në këtë rastet ekstreme, nuk mund të ndërhyë policia dhe të largoj nga banesa dhunuesin dhe jo të dhunuar në bashkë me fëmijot Shfar për e shikon ligjë? Ne nuk për e shikon ligjë, ne në momentin e parë mund të alargojmë atë, për dhe sa dalin pasë e urdhën brojtës, për dhe urdhën brojtës të tyronë gjukata, pasë e të si të veprojmë. Nuk mund të japin do të ne si të veprojmë. Me fjarë, në momentin e parë, ku shikojmë që presoni që u shtonë dhunë, është që rezikshëm, e largojmë për momentin nga shtëpia. Sa plësëm urdhën brojtës, e qëmë dhunurë në banes, edhe kryemë dhe dhunusit e vepre për sëri. Pëse është fuqie e vendimit gjyqësar. Pëse më mrapa, në të tyranë në urdin bëjtës, si të veprem në gjyqata. Ju e në avokate, vendimet gjyqësore, a e largojnë dhunuesin nga banesa? Pëse duhet të largohet e dhunuar a bashkë me fëmijët, pra të sënohen më shumë pjestarë të familjes duke u larguar në situatë emergjense, ose lien në pjetë? Po, sepse në rastet kur ato janë larguar dhe kanë shkuar nga kanë nikur nga familje dhe kanë shkuar të familja origjinës apo diku tjetër, ndoshta është më komode për gjukatën që të thoj dhunuesi të mos i afrojt dhe viktima të rria ty ku është. është më komode. Pyet e mpalet në proces. Pyet e mpalet dhe në qofë se viktima ka frik të shkoj, do ri në adresën ku ajo është, këshu është edhe kërkespadia e ndërtuar dhe thot që aty në adresën që do të qëndroj dhe dhunuesi nuk do t'i afrojt në adresën ku ajo po qëndron Dhe zekonisht adresa është e njëjt dhe distanca 30 metra. Distanca 30 metra nuk ka asë, dhe më thënë, ne kemi edhe distanca 500 metra, ka vendosë gjukata Dursit, edhe 30 metra, edhe 10 metra, ko ka edhe me një apartamentës, me një banes, me një dhomë, por këtu këthemi së rështë e një apartamentë i shërësi, me në fakt, kur janë ashu, dhe nuk duhet lëshoj urdhra të til gjukata, urdhra të til mbrojtë e që të jenë në një banes, është shumë e vështirë se pasaj do të në lindin probleme dhe të shkojnë në dhe në dhe urdhra të til janë të pa egzekutushë dhe nuk me në gjatë dhe shush kemi pas shumë probleme, shumë probleme në egzekutim, nuk egzekutohen zyra për mbarin një kërkuaj një urdhë për të mbrojtje është pa përgjishmëri. Vjemi para përgjishive të tila dhe raste ne kemi pasur që problemi është godja i rënd dhe për ne nga të shka ne kemi monitoruar mund të shkoj dhe për te dhe për ne poshien mund sira për ti strehuar dhe kaluar pronësia banesa në përdorim bashortes me finit. Kjo duhet reguluar me ligjë apo ligjë existon dhe i lijet në gjukim në gjukatësit. E kjo është në shmin të gjyshtarit. Ajo është në shmin të gjyshtarit. Sepse ligjë e përreshikon që mund të lërë. Pas e palët aty se qëfarë... Në një djetë i ka parë shkuar masat më brojtë, se barë qëfarë kërkon personi, qëfarë kërkon a i para gjukatës, qëfarë shikon të arsysh me gjukatët të japi. Vendimi edhe në rastet kur ankimohet nuk bëhet fjalë që në gjukatë apelit të gjukohet në doj urdhën brojtë, ne kemi disa rastet cilat i kemi ankimuar, dhe në momentin që ka shkuar në gjukat apelit, ka pushuar efektet urdhën brojtjes, sepse në gjukat apelit duhet të shkoj dhe të gjukohet bënda a fatit një zetitor, shkojnë tre muaj dhe nuk ka dal data në gjukat apelit, atere nuk ka, është inexistent shkallaj dytë apo shkallaj tretë, që themi ne që në gjukat lartë nuk bëhet fjalë që kanë 5 vjetë dose cilat kanë gelur, jo më të shkoj të gjukohet një urdhën me një herë shëm brojtje apo një urdhën brojtje. Këto janë si masat e sigurimit janë shumë të shpejta, vërtej gjukatave prom brënda 28 e torve dhe në përgjithsi ka vepruar gjithmonë në afat, po kjo nuk do të thotë që a i urdhër i gjukatë e shkallës parë është i pacë nushëm, 
sepse nuk arrin kur të bëhet në gjykata apelit. Dhe ky është problemi kryesor. Pastaj varet është në çmimin e secilit nga gjyqtarët, varet edhe edhe vet trupa gjykuese se si ndryshon, ka gjyqtar të cilët edhe ndryshohen, ka ndryshuar seksioni familjar sepse merret vetëm seksioni familjar, sa të ambientohen me urdhrat e mbrojtjes. Është problem shumë i madh, po njerëzit nuk duan të dinë, nuk për njerëzit nuk ka rëndësi se kush është gjyqësori apo kush është pushteti lokal. Ata duan ndim. Ligji i ka të shkruar apo se varet. Megjithatë të gjykata kur arrin ato bindje në vet mirësh që të vlerësojnë në rastet të tilla edhe me ndimin e opinionin apo aktvlerësimin çfarë paraqet dhe psikologu, përveç Po nuk i thrasim fare psikologët edhe në rast kur shoqata në rast të tilla janë të rëndësishme. Ka raste që ne i çojmë uh, çoj mendimin e psikologut, e hedhim poshtë onë në shinjanshëm, as nuk e thrasim fare psikologun, dhe problem shumë i madhja më bërë psikologut në gjukatë, sidomos, sepse të gjithë meren, nuk, nuk meren psikologut e lagjës, si që ka ligjë, që janë punojësit, punojësit social që ka bashkia, apo punojësit social me cilët, me shoqatat që bashkunon, të dhe po, bashkia, mm, apo edhe psikologut që ne i kemi falas, sepse, Vërtet ne kemi marveshje dhe ecin shumë mirë marveshjet, por ka rase, në rase të saktura kur janë edhe më ekstremet, nuk ka thot psikolog, sepse nuk e paguajnë do të palët. Po ku ta paguajnë pala psikologun, kur ajo ka ikur pash me shapka nga shpia? Sa kushton shërbimi psikologut në këto raste? Po, minimalisht në, në një shërbim psikologu, kur është privatisht, është te 20.000 lekshe ose 400.000 lekshe të vjetra. Nuk ka pal që paguajnë në urdhë në mbrojtje 400.000 lek ai-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i
ka shkuar 20 her në polici, nuk është më e nevojshme të plotësojt një urdhër i me një herë shumë brojtje, por duhet plotësojt një urdhër në brojtje me afat një vjeqar, dhe uh, punoj si policis të ashtë ne kemi bërë shumë trajnime dhe unë ja kam kërkuar që të shkruet që është për sëritës, është 5 herë për sëritës. E mundëson ligje këtë? O, e mundëson oh. sistemet e policis, sepse janë shumë të avancuara, dhe punoj si policis në momentin që ka emrin e një personi për para, a i ka gjithë figurën e ati personi për para. Dhe nuk e ndalon asë gjë punoj si në policis që të, të plotësoj të urdi mbrojtit dhe të thoj, pasi këto bëjnë edhe një raport mbrapa, mbrapa kërkes padis dhe thonë që është për sëritës 5 herë me këtë vendim, me këtë vendim, me këtë vendim, me këtë vendim. Dhe gjyqtarje ka shumë më të thjeshtë që ta të lëshoj një urdhë mbrojtës, mbrojtje për një për sëritës, se sa vjen 5 herë nga 20 ditë urdhë mbrojtës dhe asë njërë nuk është bërë një vjeqarë, apo 6 mujorë, apo 3 mujorë, sepse kështu edhe nuk kemi raset për sëritura, edhe viktima është më e mbrojtur, gjatë një viti ajo ndjet më e mbrojtur, ka filluar, ka reguluar jetën e saj, po jo që do 20 ditë ti drejtoj gjukatës, sepse do nuesit në 20 ditë rinë shumë mirë, rinë urdhë, mbas 20 ditë është ata filluar pra të procesin. <laughs> Këtë konstaton edhe ju, sotë bulgu, që në nërdër mbrojtje një viktim është e mbrojtur realisht? Po, ashtë është fakur, është në nërdër mbrojtje është më, më mbrojtur më komode, nësa kur marra urdhën mbrojtjes, fillon ato, por dojë të caksoj e diqka, kur bëhet kërkes pa di, po urdhën mbrojtje, inspektori rinde shkodhë si dëshpitar në gjykat, dhe ku e shkodhë si dëshpitar pytët, sa ere shpresoritës kuj, qëfar ka me fjallë e plëtson më te për atë, që kërkoni ju. A ka një bastë të dhënë ashtë në polici për rastet e dhunës? Po, pasë jo. Sa erë janë të përsoritur, a sa erë pareqitët? Kemi regjistrën, kemi edhe në databesin, kemi edhe në gjimi që se së policore, kemi gjithë databesin në polici, që gjo që ka ardhur në sistem kompiterike, që gjo që ndodhë në Unë përshënë po të futëm me regjë burgu dhe thotë ka lindur te, prindi, babaj, ka dal ka kjerë, ka bërë këte vrasi, ka bërë këte, ka bërë i këtë gjitha. Për gjitha përëson që është në shtetësi. Një sistem të të dhonash normalisht ka dhe bashkja durës. Por dhe mbrojtës. Gjithë mund për rastet e dhonës. Ju keni akses në të njëjtin data bas? Jo, jo, jo. Koordinatori i dhonës në familje me fjal lokal në bashki ka tjerë të dhënë, ka të edhur të gjithë urdhrat e mbrojtjes, nërsa këtu janë të gjitha kërkesat që janë parëqitur për urdhrat me njërë shë mbrojtja, për urdhrat mbrojtje. Dhe sa rezulton numri i familjeve në situatë dhune? Unë thash për vitin të vjetë të vjetë, qëfar në kemi? Nërsa policia mund ketë të dhënë atë tjera, sepse nuk kemi të edhura urdhrat e me njërë shë të cilët janë të pushuar do ketë gjithmonë luajt e shifrësh për 2017 në thash ne kemi 353 urdra mbrojtje ndërsa për situatën tani ku jemi ishin rreth 62 urdra mbrojtje për 2018 ndërri në këto momente shpresojmë që të vitë të vitë por edhe shpresojmë që kjo pisejt të shërbej për gjdo grua dhe vajzë që është në situatë dhune për t'ju drejtuar e policisë pas i tham që është një fenomen i fshet dhe shifrat, kurba e shifrave që ullet në grijet vit pas viti, nuk është ajo reale që dëshmon realitetin. Nda i unë do doja të përcilni një mesaj për këdo vajzë grua apo familjar që përjeton një situatë dhune. Jo, unë mesajin do t'jetë kuj që gjdo person që përjeton dhurë në familje duhet me njëherë të denoncoj ato të struktura më e afert apo ku ato e ndjejnë vetën më komode. Një tjire do të bëja ndoshta për të gjithë bashortët që të kryojnë mundësi të barabarta në familje, të kryojnë hapsire që familja e tyre të jetojnë në pashe dhe fmit e tyre të ndjehen të sigur dhe të bëhen një model pozitiv si do mos për fmit e tyre. Shpresojmë që bashortët do nuest jenë duke në parë se se zakonisht ato janë në salat e bidjozit duke luetur bidjoz apo loto sport apo duke kësyar në dojnë gold Zotë i Pulku Po dhe unë të shim atë mesajin që dhe zonja Mehmet do japë me që është kjo krimi zonës policore në zonjës administrative dhe në zhurat e policis edhe me fjarë polici lajgjës ka dhe një arar priti për ne dhe në zonjës atë edhe dhunë në familje se më mirë do jetë pa ato e ardhë me pasë Se që është më mirë të denoncosh 
në kohë për të mos u bërë viktim dheri në marja jetë, pasi rastet nuk e nukurë. Jo të mendoj që viktima do ajo e dhunuara do të marrë mbrojtja në përndërko, edhe dhunusi do të përfitoj për vetë tia dhe do tjetë, do shta më tej familia mund tjetoj në kushtet tira dhe tjenë së bashku. Dhe kjo shumë e rëndësishme që të dhunu, e se në vetë vetë duhet kërkojnë tim kam për shtypjen, pasi edhe a i ka problemet e veta, nuk është nga dëshirë asë një, nuk besoj që të ketë dëshirë të brëndshme për të ushtruar dhunë brënda personave të dashur, të familjes, por ka një origin të fshehur ose edhe për shkak të rethanave të jetës. Unë do ju them kërkonin ndimë, Jo vetëm shteti jep ndim ligjore falas, po ne japim ndim ligjore dhe psikologike falas. Vetëm të kërkojnë ndim. Në gjitha njësit administrative, ne kemi punojnë si në shoqatës, i cilin bashkëpunim me bashkine dursit, janë me ditë të caktuara dhe japim ndim ligjore dhe psikologike falas. Gjithashtu edhe prapa gjukatës dursit, është shoqata e grave në probleme sociale, kërkojnë ndim ligjore falas dhe do e gjeni kene. Falem dere. Êsht Pra, ka një sërë organesh ku mund të drejtojnë, por drejtojnë një policis në rrasë e jeni në situatë nevoje, apo një 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 familjar, një të afërm, një shoka shoqe që ndodhet në situatë dhune, mos heshtëni, ndimojnë. Së bashku, shiemi në emisionin e radhës. Falem derit. Falem derit.